Hello students, welcome to Max and Tamil channel. In this is important theorem 4. Converse of angle bisector theorem. We will talk about the channel. We will talk about the geometry tensor max. Two marks, important two marks. We will talk about the theorem. We will talk about the whole exercise in the playlist. We will talk about the 7th chapter. WWW method. பிள்ளைங்களுக்கு புரியிற மெத்தடில் மென்சுரேஷன் நடத்த போகிறேன் இங்கே எல்லாத்தையும் அதை நல்லா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விதத்தில் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி இதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டே ஸ்ட்ரைட் லைன் த்ரூ ஒன் வெட்டக்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் டிவைட்ஸ் தி ஆப்போசிட் சைட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் தென் த லைன் பைசெக் தி ஆங்கிள் இன்டர்னலி அட் த வெட்டக்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுங்க நல்லா ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த தியரமே ஈஸிங்க உங்களுக்கு ஆங்கிள் பைசெக்டா தியரம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டா இதை பண்ணிடலாம் ஆங்கிள் பைசெக்டா தியரம் என்னது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இருக்கும்போது ஏபி என்ன பண்ணுவோம் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகே தானே அப்போ ஏடி இஸ் த இன்டர்னல் பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ இருக்கும் இதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன்று இருந்தால் ஓகேயா நம்ம டயக்ராம்லாம் வரைஞ்சிருப்போம் ஏடி இஸ் தி இன்டர்னல் பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ இதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன்று இது தேர்ட்டினா இதுவும் தேர்ட்டி அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை இசி கான்வர்ஸ் அப்படியே மாத்திரி ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசியா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏடி இஸ் த இன்டர்னல் பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ இதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன்றுன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் புரிஞ்சிச்சா இதை ஞாபகம் வச்சாலே போதும் அதான் ஒன்று ஒன்றுன்னு எழுதுறேன் ஏன் மிஸ் அங்கே ஒன்று ஒன்றுன்னு எழுது எழுதுனாங்க இங்கே ஒன் டூ எழுதியிருக்காங்கன்னு யோசிக்கக்கூடாது இப்போ இதை வச்சுட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அசம்ஷனுக்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் இதை ஒன்று இந்த சைடு இதை ஒன்றுன்னு எடுத்திருக்கேன் இதை டூன்னு எடுத்திருக்கேன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதான் கிவன் நான் சொன்னது தான் ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் ஏடி டிவைட்ஸ் பிசி இந்த ரேஷியோ ஆஃப் சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் தி ஆங்கிள் ஏ to meet BC at D. அதுதான் நான் சொன்னது ஓகேயா ஏபி ஏபிசி இஸ் அ ட்ரையாங்கிள் ஏடி ஏடி டிவைட்ஸ் பிசி இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் த ஆங்கிள் ஏ டு மீட் பிசி அட் டி ஓகேயா சரி தட் இஸ் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி இப்போ டு ப்ரூவ் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏடி பை சிக்ஸ் ஆங்கிள் ஏ தட் இஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன வரைய போகிறோம் சிஇ பேரலல் டு டிஏ சிங்கிறத வரைகிறோம் எதுக்கு டிஏக்கு பேரலில் வரைஞ்சாச்சா சிஇ சிஇ பேரலல் டு டிஏ எக்ஸ்டன் பிஏ டு மீட்டட் இ பிஏஏ எக்ஸ்டன் பண்ணுறோம் பிஇ எக்ஸ்டன் பண்ணும்போது அது மீட்டட் இ இதுவும் இதுவும் மீட்டட் இ இப்போ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு பி நமக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா பிஏடி ஈக்குவல் டு ஒன் புரிஞ்சா பிஏடி என்னது ஆங்கிள் ஒன் அப்புறம் டிஏசி டிஏசி என்ன எடுத்திருக்கோம் ஆங்கிள் டூ இது யார் நம்ம அசம்ஷனாக எடுத்திருக்கிறோம் சொன்ன சொன்னேன் இல்லையா பிஏடி ஒன்று டிஏசி வந்து என்னது டூன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க பிஏடி ஈக்குவல் டு ஏஇசி இந்த பிஏடி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஏஇசிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு நல்லா நான் பிஏடியும் ஓகேயா அப்புறம் என்னது ஏஇசியும் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஏன் டிஏ இஸ் டிஏ இஸ் பேரலல் டு எதுக்கு சிஇ டிஏ வந்து பேரலல் டு டி சிஇஆ இருக்கும்போது ஏசி தான் டிரான்ஸ்வர்சல் அப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தே ஆர் ஈக்குவல் புரிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நல்லா புரிஞ்சிச்சா பிஏடியும் ஏஇசியும் இதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன்று ஏன்னா டிஏயும் சிஇயும் பேரலாக இருக்கு ஏசி இஸ் அ டிரான்ஸ்வர்சல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதுவும் இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் சரி அடுத்தது கவனிங்க டிஏசி வந்து டூ அப்புறம் ஏசிஇயும் டூ 
அதுக்கு நேற்று அழகா போட்டு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஜெட் ஜெட்டு மாதிரி வந்தேன் இதை பாருங்க இந்த இடம் பிளா இந்த இடம் அப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் என்னது ஈக்குவல் ஜெட்டு மாதிரி வந்தா டிஏல் டு சிஇ ஏசி வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸலா இருக்கும் போது ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நேற்று டயக்ராம் போட்டு இப்படி போட்டே காமிச்சு இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் புரிஞ்சுட்டு <laughs> இது டூ நம்ம வச்சிருக்கோம் ஏன் ஆல்ரெடி ஒன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிவன்ல இருந்தது ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கிவன் அதை நான் திரும்பவும் எழுதிடுறேன் அதை நான் என்ன எழுதிடுறேன் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி இருக்கு அந்த ஒன்னை திரும்ப எடுத்து எழுதுறேன் இது பிபிடி தீரம்படி பிஏ பை ஏ ஈக்குவல் டு பிடி பை டிசி சரி இது ஒன் இப்போ இந்த ஒன்னும் டூலையும் நல்லா கவனிங்க நல்ல காலி இங்க பிடி பை டிசி இங்க பிடி பை டிசி இது இது ரெண்டுமே பிடி பை டிசினா இது 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 மூணுமே என்னதாயிரும் ஈக்குவல் அப்போ இது ரெண்டு இது வேண்டாம் பிடி பை டிசி பிடி பை டிசி இது ரெண்டுக்கும் பதிலாம் இது ரெண்டு என்ன செஞ்சிடலாம் எழுதிடலாம் அப்ப எப்படி எழுதுறேன் ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிஏ பை ஏஇ புரிஞ்சிச்சா இதுக்கு இது ஈக்குவல் இதுக்கு இது ஈக்குவல் அப்ப இது ரெண்டு என்னது ஈக்குவல் ஆயிரும் சரி அப்போ ஏபி பை ஏபி பை ஏசி ஈக்குவல் டு பிஏ பை ஏஇ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ இப்போ என்ன செய்கிறேன் ஏபிஐ ஏபிஐ கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஏபி ஏபி கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை ஏசி ஒன் பை ஏஇ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா என்ன வந்துடும் ஏசி ஈக்குவல் டு ஏஇ கேன்சல் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஏசி ஈக்குவல் டு ஏஇ இப்போ நீங்கள் டயக்ராமுக்கு வாங்க ஏசி ஈக்குவல் டு ஏஇ இந்த ஏசியும் ஏஇயும் ஈக்குவல் ஈக்குவல்னா என்னது டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா அது என்னது ஐசாஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஒன்னும் டூ இப்போ தெரி தெரிஞ்சிச்சா இதுதான் முக்கியமான பை ஏசியும் ஏஇயும் ஈக்குவல்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன செஞ்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த டூ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இந்த ஆங்கிள் ஒன்றும் ஆங்கிள் டூ ஈக்குவல் என் ட்ரையாங்கிள் ஏசிஇ இஸ் அண்ட் ஐசாஸ்லஸ் பை த்ரீ தெரிஞ்சிச்சாமா டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ அந்த ஆங்கிள்ஸ் என்னதாயிரு ஈக்குவல் ஆகிடுது ஈக்குவல் ஆகும்போது இந்த ஒன் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்னும் டூ இந்த ஒன்னும் டூ ஈக்குவல் ஆகும்போது இந்த ஒன்று இந்த டூ என்ன செஞ்சிடும் ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்போ ஏடி பை சைக்ஸ் ஆங்கிள் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இது சின்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன் என்னது பிஏடி பிஏடி ஈக்குவல் டு என்னது ஆங்கிள் டூ ஈக்குவல் டு டிஏசி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அதான் ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஆங்கிள் ஒன் இது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ ஈக்குவல் டு திஸ் இன்ஜெக்ட் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்னு நம்ம பண்ணிட்டோம் அதான் என்னது ஏடி பை சிக்ஸ் ஆங்கிள் ஏ ஏடி இஸ் த இன்டர்னல் பை செக்டாரா ஆங்கிள் ஏங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஒன்னும் டூவும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத காமிச்சாச்சு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா இதை நினச்சிங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூஃப் கிவன் டு ப்ரூவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் இந்த மாதிரி எழுதுனா தான் என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்டை நல்லா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் த்ரூ ஒன் வர்டக்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் டிவைட்ஸ் தி ஆப்போசிட் சைட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் then the line bisect the angle internally at the vertex the statement ninga enna seiyinga correct ah eludunga the proof ayum ninga correct ah eludunga ungalku theliva purinjirukum appdi solli nenikira ovvoru step um proof proof la ena given given appra to prove construction okay ya idu ungalku kashtama irukadha nenikira adanal nalla enna senjikalam oru thalava enna statement la enna senjikonga konjam படித்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஜாமெண்ட்ரியை நீங்கள் கஷ்டம்னு சொல்லி என்ன செய்யாதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு அது ஈஸி த
ஓகே அதனால தான் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே தியரமும் டூ மார்க்ஸும் படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் சேனல் ஹெல்ப் சி டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறத மறக்காதீங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் கிடைக்கும் பில